بسم الله الرحمن الرحيم പ്രസവം എളുപ്പമാവാനും സ്വാലിഹായ സന്താനം ജനിക്കുവാനും അതുപോലെ ഗർഭകാലം സന്തോഷകരമാവാനും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് പാർട്ടായിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഗർഭകാലം സന്തോഷകരമാവാൻ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് പ്രയാസങ്ങളില്ലാതിരിക്കാൻ ക്ഷീണമില്ലാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് രണ്ടാമത് പ്രസവം അടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രസവം അടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് പ്രസവം എളുപ്പമാവാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രസവിച്ചു പോരാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിതാബുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടതും നമ്മുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നതുമായ സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലാസ് അവസാനം വരെ കേൾക്കുകയും ഗർഭിണികളായ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള അതുപോലെ പരിചയത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും വേണം എന്നറിയിക്കുന്നു അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കുഞ്ഞ് നല്ലൊരു കുട്ടിയായി വളർന്നു വരുവാൻ അതുപോലെ ഗർഭകാലത്ത് പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കറുകളും ദ്വാകളും ഒക്കെയാണ് ഒന്നാമതായി താജ് സ്വലാത്ത് സ്വലാത്തു താജ് രാത്രി ഇരുപത്തിയൊന്ന് തവണ ചൊല്ലി വെള്ളത്തിൽ മന്ത്രിക്കുക അവൾ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി സ്വലാത്തു താജ് സാധാരണ ദിക്കറിൻ്റെ ഏടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് ചൊല്ലി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ മന്ത്രിച്ച് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുക ആദ്യമായി കുടിക്കുന്നത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മന്ത്രിച്ച ഈ വെള്ളമായിരിക്കണം അങ്ങനെ പ്രസവം അടുക്കുന്നത് വരെ ഓരോ ദിവസവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മുത്തനബിയുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്തിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല സ്വാലിഹായ സന്താനം ഉണ്ടാകുവാനും പ്രസവം എളുപ്പമാവാനും അത് വലിയൊരു കാരണമാണ് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ഫലം കണ്ടതുമാണ് ഇനി രണ്ടാമത് ദ്വാഉൽ കർബ് ഇത് പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് ചൊല്ലൽ ദ്വാഉൽ കർബ് എന്നാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അലീമുൽ ഹലീം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു റബ്ബുൽ അർഷുൽ അലീം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു റബ്ബുൽ സമാവാതി സബഇ വ റബ്ബുൽ അർദി വ റബ്ബുൽ അർഷുൽ കരീം ഇതാണ് ദ്വാഉൽ കർബ് ഇത് അമിതമായി ചൊല്ലുക പ്രസവം അടുക്കുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദ്വാവുൽ കർബ് അമിതമായി ചൊല്ലുക മൂന്നാമതായി ആയത്തുൽ കുർസി ഓതുക ആയത്തുൽ കുർസി അത് വലിയ മഹത്വമുള്ള ആയത്താണ് അത് ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ യാതൊരു പ്രയാസവും നേരിടാതെ സുഖകരമായി പ്രസവിച്ചു പോരാൻ കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഗർഭിണിയായ സഹോദരി ധാരാളമായി ആയത്തുൽ കുറിസി ഓതണം എത്ര കഴിയുന്നു അത്ര ഓതുക അതിലൊക്കെ വലിയ പുണ്യമാണ് അവരുടെ കുഞ്ഞ് സ്വാലിഹാവാനും പ്രസവം എളുപ്പമാവാനും സിസേറിയനില്ലാതെ സന്തോഷകരമായി പ്രസവിച്ചു പോരാനും ഒക്കെ അതൊരു കാരണമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിസേറിയൻ അധികരിച്ചൊരു കാലഘട്ടമാണ് പ്രസവിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് കൂടുതലും ഓപ്പറേഷനുകളാണ് നവമാധ്യമങ്ങളിൽ നാം എല്ലാവരും കുറച്ച് മുമ്പേ ഒരു വാർത്ത വായിച്ചിരുന്നു ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം ഗർഭിണികളെ ഡോക്ടർമാർ ലീവിന് പോകുന്നത് കാരണമായി സിസേറിയൻ ചെയ്ത സംഭവം ഡേറ്റ് ആയതും ആവാത്തതൊക്കെ വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് എല്ലാം സിസേറിയൻ ചെയ്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് 
അങ്ങനെ വലിയ വിവാദമായിരുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ പല സഹോദരിമാരും സിസേറിയം തന്നെ മതി പ്രസവ വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യ എന്ന ആ ഒരു മൈൻഡ് ഉള്ളവരായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് പഴയകാലങ്ങളിലൊക്കെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കേസുകളാണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേഷനുകളിൽ എത്താറുള്ളത് അതിന് വലിയ കാരണങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ ജോലികളൊക്കെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായി ചെയ്യും ഇപ്പം എൻ്റെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ് തേയില പറിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നവർ ഗർഭിണിയായിരിക്കെ തന്നെ ആറോ ഏഴോ എട്ടോ ഒൻപതോ മാസം ആയവരും ഈ തേയില നുള്ളാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഇല പറിക്കാൻ വേണ്ടി ജോലിക്ക് പോകും അങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോയി പ്രസവം അടുത്ത് ആ ഒരാഴ്ചയിൽ പ്രസവം നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി സുബാനുള്ളോ ഗർഭിണിയായി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പൂർണ്ണമായും റെസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ചില നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളൊന്നും വീട്ടിലെ ജോലികളൊന്നും എടുക്കാതെ പൂർണ്ണമായും റെസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വയറ്റിലുള്ള ഗർഭത്തിലുള്ള ശിശുവിന് വേണ്ടതുപോലെ ചലനങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ പ്രസവം വളരെ പ്രയാസകരമായി തീരുകയാണ് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് ജോലി കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഒന്ന് ലീവ് എടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഗർഭിണിയായിട്ട് വേണം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പൂർണ്ണമായും റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ എന്നൊരവസ്ഥയാണ് പലർക്കും അപ്പോൾ മേൽപ്പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ശരിയായ രൂപത്തിൽ ശരീരത്തിന് വേണ്ട അനക്കങ്ങളൊക്കെ ആ സമയത്ത് ലഭിക്കണം അത് പ്രസവം എളുപ്പമാവാനുള്ളൊരു കാരണമാണ് ഇനി മൂന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് പ്രസവ സമയത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടു പ്രസവിച്ചു പോരുന്നില്ല വളരെ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നു എന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏഹാനത്ത് ത്വാലിബീൻ എന്ന കിതാബിൽ കാണാം അങ്ങനെ പ്രസവം ബുദ്ധിമുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പാത്രമെടുത്ത് അതിൽ എഴുതുക എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് അഹരിജ് അയ്യുഹൽ വലതു മിംബത്തിനിൻ വയ്യക്കത്തിൻ ഇല സാത്തി ഹാദി ഹി ദുന്യ ഒഹ്റുജ് ബി കുതിരത്തില്ലാഹി അല്ലതി ജഅലക്ക ഫി ഖറാരിൻ മകീൻ ഇല ഖദരിൻ മഅലൂം അതുവരെ എഴുതുക പിന്നെ ലൗ അൻസൽന ഹാദൽ ഖുർആന എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്തുൽ ഹിശറിലെ അവസാന ആയത്തുകൾ അതും ആ പാത്രത്തിൽ അറബി മഷി കൊണ്ട് എഴുതി അത് മായിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രയാസം നേരിടുന്ന ആ ഗർഭിണിയെ കുടിപ്പിക്കുക അവളുടെ മുഖത്ത് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക ഇത് പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് പ്രസവം എളുപ്പമായി കിട്ടുമെന്ന് മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചതായി കാണാം അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ യൂനസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ദുവാ ലാ ഇലാഹല്ലാത്ത സുബാന കൈനി കുന്തുമിന വാലിമീൻ മഹാനായ യൂനസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം നീനവ എന്ന രാജ്യത്തേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകനായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഓർഡർ ലഭിക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് പോയി കപ്പൽ കയറി കടലിൽ എറിയപ്പെട്ട് മത്സ്യം വന്ന് വിഴുങ്ങി മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലിയ വളരെ മഹത്വമായ ഖുർആാനിലുള്ള ഒരു ദുവാ ആണത് ഈ ദുവാ അമിതമായി ചൊല്ലുക ആ സമയത്ത് ഈ ഗർഭിണിക്ക് ചൊല്ലാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും കഴിയുന്നത് പോലെ അവൾ ചൊല്ലുക അതുപോലെ അവളെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരൊക്കെ ചൊല്ലുക ആയത്തിൽ കുറിച്ച് അധികരിപ്പിക്കുക ദുവാ ഉൽ കർബ് അധികരിപ്പിക്കുക ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ സുഖപ്രസവം ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലഹമില്ല എന്ന് ക്ലാസ്സിനടിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും പരിചയത്തിലുമൊക്കെ ഉള്ള ഗർഭിണികളായ എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങളയച്ചു കൊടുക്കുക 
ഒരറിവ് പകർന്നു നൽകുക എന്നത് സ്വതക്കയാണ് വലിയ പ്രതിഫലമുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം അവർക്ക് ഇത് വലിയൊരു ഉപകാരവുമായി തീരും ഇൻഷാല്ല പ്രത്യേകം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ധ്വാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നേരത്തെ പല പ്രയാസങ്ങളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ധ്വാൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്തവരുണ്ട് പല സഹോദരിമാരുണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു താല തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു താല പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ മക്കളില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ നല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ റഹ്മാനായ റബ്ബ് നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ ആമീൻ അയ റബ്ബൽ ആലമീൻ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിനടിയിൽ ചോദിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് എന്നുകൂടെ അറിയിക്കുന്നു ഹോഹി സ്വല്ലി വസാ